ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെമി കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നൊരു നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ചത്തി പോലെയുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് അതുപോലെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഷവർമയുടെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു പോള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ മയോണൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്ത ഉള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കാൽ കപ്പ് ഓയില് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് തിക്കാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ആക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബോളിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഓണിയൺ ടൊമാറ്റോ ഗ്രീൻ ചില്ലി അതുപോലെ മല്ലിയില പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച മയോണൈസിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിവിടെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന മയോണൈസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കാൽ ഭാഗം മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളയെ ഒന്ന് സുന്ദരിയാക്കി എടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും മല്ലിയുടെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മഞ്ചത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതിന് നല്ല മഞ്ചത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വേറൊരു പഴയൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തീയുടെ ചൂട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇത് വേവാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാനിൻ്റെയും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് വെന്തണമെന്ന് നോക്കാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇനി തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ സുന്ദരി പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനുള്ള ഭംഗി പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ